Rektori Nikolett vagyok, én szeretném bemutatni a Rima Parti Pásztor kuvaszkenelt és a kuvaszokat. A kuvaszról azt kell tudni, hogy alapvetően egy ősi magyar pásztorkutya fajta a bevándorlás során került a Kárpát-medencébe, és itt ugye a nyájak őrzésére, illetve az állatok védelmére használták leginkább ugye a ragadozók ellen és ö, számos bizonyíték is van, például fenékpuszta mellett találtak egy kutyacsont leletet, és ez ugye az ősi ö, kuvasztól származik, illetve ezt követően az Árpád ö, házi királyoknál is ö, bölényvadászatokra alkalmazták, felismerték ugye kiváló munkabíró képességét, illetve hogy mennyire alkalmas ugye erre a feladatra, vadászatra is, Mindezek mellett a 19. században, ugye mikor megszűnt a pásztorkodás, ugye az ő szerepük teljes mértékben háttérbe szorult, és bekerültek a családi házakba, kisebb birtokokra, majorságokra, tanyákba, és ezt követően jöttek ugye a háborús időszakok, a II. világháború hatalmas pusztítást végzett, ugye lecsökken teljes mértékben a kuvaszoknak az egyet száma, mivel ugye ők védték a területeket, ezáltal amikor a fosztogató katonák betörtek a tanyákra, ö, vidékekre, ugye itt rögtön ugye a kuvaszok estek először áldozatul a fegyvereknek, és ezáltal nagyon kevés kuvasz ö, maradt meg. Rengeteg ö, kezdeményezés volt, hogy ugye a fajtát népszerűsítsék, illetve hogy egyre több kuvasz ö, legyen, és az egyet számot ö, folyamatosan növeljék. A kuvasz alapvető tulajdonságai, hogy egy domináns, erős, bátor kutyáról beszélünk. A küllemére alapvetően jellemző, hogy fehér bundája van, és ezen kívül az elefántcsont szín is elfogadott, tehát tipikusan kuvasz szőrzettel rendelkezik, mindezek mellett a test arányai arányosak, nem zömök, nem nyúl, tehát teljes mértékben arányosság jellemzi. Nagyon erős jellemű domináns kutyafajtáról beszélhetünk, és itt láthatjuk például, hogy a kerítés, fala, kerítés mögött egyértelműen tombol, védi ugye az ő területét, azonban teljes mértékben képes a szocializációra, mert hogyha például elvisszük egy versenyre, kiállításra, ott teljes mértékben tud a környezetéhez alkalmazkodni, fel tudja venni a ritmust, be tud illeszkedni, meg tudja magát mutatni a bírálatokon, illetve kiváló családi, sportkutya és vadászatokra is alkalmas. Ugye a gyerekek mellé is nagyon szívesen ajánlom, én is velük nőttem fel. Alapvetően folyamatosan húztuk, mondtuk, taszigáltuk, játszottuk velük, és egyáltalán nem mutatott agresszivitást. Tehát a sztereotípiákkal ellentétben nem egy agresszív és kiszámíthatatlan kutyafajtáról beszélünk, hanem egy nagyon jól idomítható, okos, intelligens kutyáról. A sztereotípiák mögött gyakran ugye az áll, hogy ezeket a kuvaszokat láncra kötve nagyon szűk helyen tartják, és ez a fajtának ugye nem jó, mert alapvetően nagy térigényel és helyigényel rendelkeznek. Alapvetően egy szabad természetű kutya, nagyon önálló, és ezért szüksége van a megfelelő helyre, területre, és hogy ugye ezt ki tudja megfelelően használni, tehát emiatt van az, hogy sok esetben ugye azt mondják, hogy jaj, megbolondulnak a kuvaszok, vagy nagyon agresszívak, de megfelelő felelősség teljes tartás mellett ezt úgymond én kizártnak tartom. Mi is nagy területen tartjuk a kutyáinkat, egyik kutyánkkal se volt negatív tapasztalatunk, ugye emiatt is szerettünk bele a fajtába, mert nagyon kezes bárány rajong a gazdájáért, alapvetően egy gazdás kutyáról beszélünk. olyan ö, gazdáknak
azoknak ajánlom, akik felelősségteljesek, megfelelő körülményeket képesek a kuvasznak biztosítani, tehát nagy teret, illetve van idejük vele bőven foglalkozni, mert nagyon szeretetigényes kutyáról beszélünk, és nem ajánlom, ugye, tehát például egy panelba kizártnak tartom, vagy ugye akik alapvetően láncra szeretnék kötni, illetve kiválóan alkalmas tanyák, nagyobb birtokok, telepek védelmére, őrzésére is a kuvasz kutyafajta, mert itt ugye ki tudjuk használni az ősi ö, tulajdonságait, ami ugye alapvetően abból ered, hogy ugye a védelmi funkció. Alapvetően a kuvaszokat olyan ö, személyeknek ajánlom, hogy ö, tartsák, illetve foglalkozzanak velük, akiknek egyrészt idejük van, erős személyiségek, határozottak, és ugye a kutyának az önállóságát úgymond egy minimálisan meg tudják törni, és ezáltal ugye a kutya képes beilleszkedni a család mindennapjaiba. A kuvasszal szembeni sztereotépiák miatt az egyetszám sajnos nagyon kevés, ezért próbálják a fajtát egyre jobban népszerűsíteni. Körülbelül évente olyan 200 törzskönyvezett kuvasz születik, persze előfordul, hogy otthon családi házakban vagy tanyákon, de ugye ezek nem törzskönyvezett kuvaszok, azonban szerencsére egyre nagyobb népszerűségnek örvend, Rengetegszer kerülnek a kiskutyák ki Kanadába, Németországba, nagyon szeretik külföldön, mivel például Kanadába is ideális ugye, a nagy farmok védelmére, ezeket tudja őrizni, tehát hogy egyrészt nagyon jó, hogy visszakerül az eredeti funkciójába a kuvasz. Mindezek mellett Magyarországon is ugye megpróbálnak egyre több olyan dolgot csinálni, amivel népszerűsítsék, illetve nagyon fontos itt ugye, hogy a kuvaszt hungarikumnak nyilvánították. Mindezek mellett 2016-ban elindult egy program, a Kuvasz őr ö, nagyragadozó védelmi program, amelyet ugye Szép Ábrahám ö, hozott létre. Ennek az volt a fő feladata, hogy a törzskönyvezett kuvaszokat visszahelyezzék az eredeti feladatkörükbe, és emellett megtanítsák a gazdákat arra, hogy ugye a kuvaszokkal hogy tudnak együttműködni, hogy az állataikat megvédjék, valamint a lakosságot. Ez a program az Észak-Magyarországi régióban indult el. Jelenleg öt kuvaszt ajánlottak fel a gazdáknak, és 2019-ben tovább szeretnék ugye bővíteni a kuvaszok számát. A kuvasz alapvetően egy nagyon egészséges fajta kutya, nem jellemzőek rá a betegségek. Egy betegséget említenék meg, a diszpláziát, ez egy ugye örökletes, rendellenes betegség, ez leginkább idősebb korukban fordul elő, de ugye ez se egyedileg a kuvaszoknál, hanem az összes nagy testű kutyára jellemző lehet, de mindezek mellett ugye nem figyelhetünk meg külön betegségeket, ugye ellentétben a divat kutyákkal, akik ugye nagyon sok betegségre hajlamosak lehetnek, tehát hogy a kuvasz egy ideális választás, már nem beteges fajtáról van szó. A kuvasznak alapvetően erős dús szörzete van, ezért a hideget nagyon jól tűri, azonban nyáron ugye levedli a szőrét, ezáltal ugye a meleget is kifejezetten bírja, tehát nagyon univerzális kutyáról beszélhetünk, könnyen alkalmazkodik az időjárás viszontagságaihoz. A mi kenelünk a Rima Parti Pásztor Kuvasz Kenel. Mi két és fél évvel foglalkozunk tenyésztéssel, ezelőtt már nagyon régóta tartunk kuvaszokat. Édesapám első kuvaszát 1982-ben kapta meg. Nekik alapvetően fontos volt, hogy egy magyar fajta kutyát válasszanak, illetve hogy egy olyan kutyát, ami őrzi a területüket, illetve az állataikat, mert a állattartással, illetve ö, földműveléssel ö, foglalkoztak, és mikor én is megszülettem, ugye tanyán éltünk, és ezáltal én is ugye a kuvaszokkal ö, nevelkedtem fel. Eleinte ugye hobbinak indult, és nagyon megszerettük a fajtát, 
és ezt követően kezdtük el tenyészteni. Mi alapvetően az ősi kuvaszfajtát részesítjük elénybe, tehát ezt a genetikát próbáljuk képviselni. Nem szaporítani szeretnénk őket, hanem minőségi kuvasz almokat létrehozni. Céljaink a közeljövőben, hogy saját tenyésztésű kutyákkal szerepelhessünk a versenyen, és hogy ezt az ősi fajtát népszerűsítsük, és hogy a magyarok körébe újra elterjedté váljon és népszerűvé a kuvasz.